ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയസ് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഈ വർഷം മുതൽക്ക് എൻട്രൻസ് ആസ്പിരൻസിന് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ തുടങ്ങുന്നതാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതിനൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് സീറ്റ്സ് നമുക്കുള്ളതാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് കലക്ടർ ആയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിട്ടിരിക്കുന്നത് ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് റേസ് നെസ്കിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി കഴിയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേയാണ് ഇത്ര കാലത്ത് ഏകദേശം നിങ്ങൾ ഒരു വർഷമല്ല ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നോളം മാസമായി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളാണ് ഈ പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടാവുക ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം പതിനേഴ് ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് ഇത്രയും പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലായാലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയായാലും മോഹിക്കുന്ന കുട്ടിയായാലും ആരും ആവട്ടെ എന്തായാലും ആ എക്സാമിനേഷൻ ഒരു ടെൻഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ആ എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ ആ ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ എത്ര പറയുകയാണെങ്കിലും ആ പരീക്ഷയുടെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരികയും അതെല്ലാം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഇത് വളരെ പ്രഷർ ഉള്ളൊരു എക്സാമിനേഷനാണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു പരീക്ഷയാണ് കാരണം അതിന് അത്രയ്ക്കധികം പ്രാധാന്യം എല്ലാവരും കൂടി കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അത് കൊടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ഏറ്റവും അവസാനം ഡോക്ടറായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ജീവിതമില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങുന്നുവോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പല കുട്ടികളും ഈ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വളരെ കൂടുതൽ ഡെസ്പറേറ്റ് ആവണമെന്ന് കാണാറുണ്ട് ഈവൻ ചികിത്സയിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ മാത്രം ടെൻഷനും വിഷാദത്തിലേക്കൊക്കെ കുട്ടികൾ പോണതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് നോക്കൂ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ഈ പരീക്ഷ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചുള്ള ഒരു സീറ്റുള്ള ഒരു പരീക്ഷ ഐ മീൻ ഒരു കോഴ്സ് ആ കോഴ്സിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ശരിക്ക് എൽ എസ് എസ് എക്സാമിനേഷൻ യു എസ് എസ് എക്സാമിനേഷൻ അങ്ങനത്തെ കെ വി പി വൈ പോലത്തെ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ കെ വി പി വൈ പരീക്ഷ പാസ്സായില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം വന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് നേടിയ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർക്ക് സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടാവും കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾക്ക് മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ കണക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല ഇതിപ്പോൾ ആദ്യ അറ്റംപ്റ്റുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ആ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർഷം കൂടി സ്പെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടിക്ക് ഒന്നും കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് റീറിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല ഇതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് മറ്റൊരു കോഴ്സിനോടാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നവനും യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി നോക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല അവസ്ഥയിൽ വേണം ഒരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പ്രിപ്പയർഡ് ആവുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാനസികമായിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആവുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് അത് കിട്ടാം അത് കിട്ടാതിരിക്കാം നമുക്ക് ഇത് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷനാണ് ലെവൻത്തിനും ട്വൽത്തിനും മുഴുവനും പോർഷൻസ് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ അവർക്ക് ഏത് രൂപത്തിലും ചോദിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് സമയം അതിന് കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന രൂപത്തിലല്ല ഈ പരീക്ഷ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് മറ്റുള്ള പലരും തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് താഴും അയാൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഉയരും
ശ്രീറാമില് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുള്ള മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഐ പ്രോമിസ് യു ഐ ഹവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് യു സ്കോർ ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് 12 അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമോ അത് ഒരു പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എം എസ് സിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടി ഞാൻ കോളേജ് ലെക്ചറായി പക്ഷേ മാധവൻ നായർക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാധവൻ നായർ ഐ എസ് ആർ ഒൻ്റെ ചീഫായി എന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല ഉടൻ അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റെന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ വഴി എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അതെ ഐ എസ് ആറിൽ എത്തുകയും ഏറ്റവും അവസാനം അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ചീഫായിട്ട് ഹെഡായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ മറ്റൊരു ഒരു അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് തരാം ഒരു എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് മുപ്പത്താറ് മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറിൽ പാസ്സാവാനാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് അത് ആരുടെയാണെന്ന് അറിയോ ഒരു കലക്ടറുടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഈ എസ് എൽ സി ബുക്ക് അത് ആദ്യമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് നോക്കൂ പാസ് മാർക്കാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് പക്ഷെ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്നത് കലക്ടറായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനമൊന്നുമല്ല നിങ്ങളൊട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുക്കണ ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്ന അന്ന് മുതൽക്ക് പഠിക്കണം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ പഠിക്കണം രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കണം അഞ്ച് മണിക്ക് പാടാൻ എല്ലാവരും വിളിച്ച് എണീപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്ക് എണീപ്പിച്ച് ചെയ്യലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഹോസ്റ്റലിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ റേസിലെ കുട്ടികൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല എത്രയോ കുട്ടികൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതേപോലെ സിസ്റ്റംസും ഉണ്ടാവും അവരതിനനുസരിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്നു എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഒരു റൂമിൽ കുറേ പേരുണ്ടാവുന്നു കുറേ പേര് ഒരു ഒരു ബാത്റൂം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്നും വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമല്ല നമുക്ക് സ്വന്തം മുറി ആയിരിക്കാം നമ്മൾക്ക് സ്വന്തം ടോയ്ലറ്റ് സ്വന്തം ബാത്റൂം അവിടേക്ക് ഒരാളെ കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം ആ അതൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിവിങ്ങിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലേറ്റും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരിയെന്ന് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് വരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ആയിക്കൊള്ളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫുഡോ കഴിച്ച് വളർന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും ആ കുട്ടികൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും ആ കുട്ടികൾ മുഴുവനും ഈ ഒരു ഒറ്റ മോഹത്തിനായിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പഠിക്കുന്നു എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്രാവശ്യം വലിയ പെരുന്നാൾ വന്നത് ഈ പരീക്ഷയുടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഹോസ്റ്റലിലെ കൂട്ടുകൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മുസ്ലിം കൂട്ടുകൾ ആരും പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവങ്ങൾ വരെ ഈ ഒരു മോഹത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് അറിയാം കെമിസ്ട്രി അറിയാം ബയോളജി അറിയാം നിങ്ങൾ അധ്യാപകർ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് പഠിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗം മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുക അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര മെടുക്കന്മാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും അറിയാം മാത്രമല്ല ഇതേപോലെ സ്വന്തം ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച ആ ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറായ കുട്ടികളും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയസ് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ലോകത്ത് എത്ര എത്ര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണേ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സ്റ്റുഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പേഴ്സിവറൻസ് ഉള്ള കുട്ടികളെ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും കമ്പനികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ
നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കണക്കെടുത്ത് നോക്കുക കളക്ടേഴ്സിന് മുഴുവൻ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുക അതിൽ പല ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ടോപ്പേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അതിന് ശേഷം അവർക്ക് മിടുക്ക് കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ആദ്യ സമയത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തോളം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ മിടുക്ക് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോയി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകം മുഴുവൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കണേ അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ നമ്മൾക്ക് നേടാനുള്ള ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് അത്രയ്ക്ക് അവസരങ്ങൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളെ പേരൻസ് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ അറിയുകയും ചെയ്യാം പഠിക്കാനുള്ള മിടുക്കും കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ അത് എത്രത്തോളം ആ ലക്ഷ്യത്തിന് പിറകെ നടക്കാനുള്ള കഴിവ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കണേ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും പരീക്ഷ നടക്കട്ടെ റിസൾട്ട് വരട്ടെ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അത് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഒരു മാസം എന്തായാലും സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ഫ്രീ ആവും നിങ്ങളൊന്ന് ടി വി കാണുക ഒന്ന് ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നല്ല പരീക്ഷയുടെ സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ സിനിമ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും എന്നിരുന്നാലും പരീക്ഷ വരാനുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷനോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ടിന് അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ആ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് എക്സാം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടെൻഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിൽക്കേണ്ടി വരും ഇത് അതൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞു ഇനി സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും റിസൾട്ട് വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാം എന്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഈ വർഷം മുതൽക്ക് എൻട്രൻസ് ആസ്പിരൻസിന് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഗവൺമെന്റ് സീറ്റ്സിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു നോം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ഈ വർഷം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫെസിലിറ്റി കുറവുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സില് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഓരോ പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ തുടങ്ങുന്നതാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതിനൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് സീറ്റ്സ് നമുക്കുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് കിട്ടിയിട്ട് പോണ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട് കേരളത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞ് ലോകം മുഴുവനും ഇപ്പൊ നോക്കൂ എന്റെ എത്രയോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എം ആർ സി പിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലാബ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതണം എക്സാമിനേഷൻ എഴുതണം യു എസ് ബിലി എക്സാമിനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കുട്ടികൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം എല്ലാ കാലവും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാറ് ഇന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുറത്തും ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഡോക്ടറും അല്ല എഞ്ചിനീയറും അല്ല മറ്റേത് പ്രൊഫഷനിലും ലോകം മുഴുവനും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് വരാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങി സാർ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഏർപ്പാടുകളുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉപകാരമാവും ഇനി ഒരു കാലത്ത് എന്നറിയില്ല അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എന്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് നന്നായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവും ഒന്ന് അൺബൈൻഡ് ചെയ്യൂ യാത്രകൾക്കൊക്കെ പോവും ഫ്രണ്ട്സിനെയും കസിൻസിനെയും ഒക്കെ കാണും നിങ്ങൾക്ക് റേസിലേക്ക് വരേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് റേസിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറേ ജോലികൾ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാം സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാം റിസൾട്ട് വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് ഇനി ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം അവസാനിക്കാൻ പോവാണ് എൻ്റെ എല്ലാ കരിയറും ഇവിടെ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ എന്തൊരു മോശം കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ള ധാരണയിലേക്ക് ഒന്നും എത്തണ്ട ലോകത്ത് ഡോക്ടറായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അതല്ലാണ്ട് മറ്റ് ധാരാളം പ്രൊഫഷനുകൾ ഇവിടെ പോസിബിളാണ് അത് ആലോചിച്ചിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചോളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പത്തറ കണക്കിന് മുപ്പത്തഞ്ചും ഇംഗ്ലീഷിന് മുപ്പത്താറും മാർക്ക് വാ
എൽ കെ ജി മുതൽക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരൻറ്റ് ടീച്ചർ മീറ്റിങ്ങിന് അവർ അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മെടുക്കും രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിന് പുറമെ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ചെയ്ത് തരാനുള്ള എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ പോലത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഇഷ്ടംപോലുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മെഡിക്കലായിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹമുള്ളത് ഈ ഫെസിലിറ്റീസും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ പലതും അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കും ആകെ വേണ്ടത് ഇത് വേണം എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആവാശി പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ മാത്രം മതി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻട്രൻസിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ആലോചിക്കാം കിട്ടണേ നമുക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു വഴികൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരം വഴികളൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അന്ന് ചെയ്യാം ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സമാധാനമായിട്ടും സന്തോ